，司马光曾经说过：“恭敬深密，莫能明也。”宫廷自古以来就是密室绯闻的高发地带，而魏晋南北朝则是中国古代宫廷伦理最为混乱的时代。在魏晋南北朝的各个政权中，南朝宋的宫廷乱伦可以说是最突出的，起码有三个皇帝都存在与亲属乱伦的丑闻。宋孝武帝刘骏更是和自己的亲生母亲陆惠南传出了绯闻，这又是怎么回事呢？刘骏其人。刘骏是南朝宋的第五位皇帝，宋文帝刘义隆的第三子，宋明帝刘裕的异母兄，母亲为陆淑媛。公元四五三年，太子刘绍发动了叛变，杀害了他们的父亲宋文帝刘义隆。这个时候，刘骏还正在带着兵打蛮族。刘绍登位之后，十分不放心自己的三弟刘骏。因为刘骏手里有兵权，有兵权就意味着刘骏有篡位的资本。想来想去，刘绍给大将军沈庆之送了信，让他除掉刘骏。沈庆之带着信去找刘骏，刘骏避而不见。沈庆之强行闯进去，刘骏没办法避开，只好看了信。看完之后说。你容我去给母亲告别吧，沈庆之却说：“不用告别，我没打算照做。我受的是先帝的恩，刘少杀先帝。如果你愿意起兵，我自然愿意辅助你。”刘骏于是决定带兵回京，声势浩大，一路宣传刘少的各种罪行。各地跟随起事的人众多，纷纷加入刘骏的队伍。到了京城建康城外。刘骏称帝，随后进京围困刘绍，成功诛杀刘绍以及他的妻子儿女。在刘绍曾经起兵谋反、残忍杀害父亲、自己登基称帝时，刘骏的二哥刘逊一直跟随着他，因此刘骏也没有放过自己的二哥。此后，他以先帝第三子的身份正式称帝，加封功臣，追封父亲。母亲陆氏也被他尊为太后。若论政绩，刘骏其实可以称得上是一位明君。他在位十二年，不欲威柄在人，亲揽庶务，加强皇权和中央集权，例行改革。其中，如罢免乔户和推行土断之策，改善了版籍混乱的局面，使国家编户有所增加。又如限制士族封山战水和抑制兼并，在经济层面打击了豪强兼并的行为，一定程度上减轻了百姓负担。还比如大力提拔和全面启用韩人担任要职，进一步打破了门阀士族垄断政治的特权。明末清初思想家王夫之在《读通鉴论》中敏锐指出。宋孝武帝时全面形成的韩人长机要的局面，对整个魏晋南北朝历史的转折意义。同时，刘骏统治期间也曾多次下诏劝客农桑，减免赋税，赈济穷人和灾民，更滋养战马，加强军备，实行轻骑并赈，多次击溃北魏侵犯，并收复了济水以北的失地。然而，从他的谥号也能看出来，刘骏是个喜欢用武之人。他统治末期，一改前期西兵减政之风，开始居傲自满，大兴土木，好酒奢靡，滥用民力，奢侈无度。又恰逢发生大面积旱灾，导致民生出现凋敝，致使其在位前期形势出现好转的刘宋王朝。在其执政末年，又走向衰败，因此他又是一个前明后暗的君主。相比于刘骏，其实他的儿子刘子业和女儿刘楚玉在历史上更为出名，只不过都不是什么好名声。刘子业是历史上有名的暴君，刘楚玉则是出了名的淫荡的公主，名声极差。不过，
。刘俊虽然在政事上颇有作为，但是在私生活上却还是受人诟病的。乱伦争议。此前，在沈庆之带着刘少的信过去找刘俊时，刘俊看到刘少说要除掉自己，还向沈庆之求情，说能不能宽限自己一点时间，让他去向母亲告别。由此可见，母子感情还是十分深厚的。刘俊的母亲陆氏名叫陆慧南，也是一名绝代佳人。当初少年时，似乎就是因为姿容艳丽才被选进宫，盛宠一时。但刘义龙后宫佳丽不少，美丽的容颜自然更是随处可见。陆慧南美则美矣，但是不太会说话做事，就是不会讨好人。于是凭借着那一时的盛宠，生下了儿子刘俊之后，就被皇帝刘义龙冷落了。再加上刘俊也并不很受父亲刘义龙的喜爱，早早去外地赴任，母亲也就跟在他的身边。后来刘俊成功成为了皇帝，将母亲接来京城，亲自到城外去迎接。不过到底是事务繁忙，接到人之后，匆匆地说了几句话就去忙了。陆慧南也许根本没想到自己的儿子能当皇帝。更是没有想到自己能成为太后，一时之间也是茫然无措。陆慧南和刘俊母子二人之间看起来是感情很好的，但是为何后世会有说法说这二人不清不楚，有不正当关系呢？而且这记载还不是出自野史杂记，偏偏是出自正史的记载。最早关于刘俊乱伦的记载。源于北魏的官方史书《魏收》所著的《魏书》，载郡淫乱无度，征其母陆氏，惠屋之生，不于欧越。这个“征”指的是娶父亲的妻妾及兄长的妻妾。那么，征其母陆氏的意思就显而易见了。也就是说，在正史里指明了刘俊和他的母亲乱伦。刘俊好色成性，经常和妃嫔在宫中不分场地行云雨之事。他是皇帝，当然没有人会管他。只不过刘俊还经常逗留在太后宫中，且很晚才出来。这些事情多少就有些说不过去了。陆慧南虽然年过四十，因保养的好，并不显老，而刘俊正是精力旺盛之年。所以宫中传出很多绯闻。史书上说，上于闺房之内，礼敬甚寡，有所欲性，或留指太后房内，故民间渲然，鲜有丑声。宫夜室密，莫能辨也。刘俊在临幸妃子的时候，经常是在太后宫内，这很容易让人产生怀疑。民间也多有流言传出。除此以外，刘俊乱伦的对象还有自己的堂妹，他的亲叔叔南郡王刘义轩的几个女儿，并且还册封其中一位为殷淑仪。这两件事都是正史上有记载的。然而，这两件事的真实性其实遭到了后世很多的质疑。其一是因为《魏书》作为北魏官方正史。以北朝鲜卑族为正统，对南朝帝王极尽诋毁抹黑。唐代史学家刘知己在其著作《史通》中，为刘俊辩解说：“魏收党复北朝，有苦南国，成其鬼望，众以家诛。遂云马瑞出于牛津，刘俊上淫陆氏，可谓助桀为虐，幸人之灾。”北宋司马光亦赞同此说，南宋洪迈亦指《魏书》所在，是南北八史中最为冗谬。刘知己的这段话意思是说，《魏书》的作者魏收是依附于北朝的，对南朝多有诋毁，所以他说的刘俊与其母陆氏乱伦一事并不可信。南齐沈约所著《宋书》。
，指刘俊因常于陆太后所居显阳殿中临幸宫女，因停留时间过久，以致民间谣传其间有不可告人之事，但同时也指宫业事密，莫能辨也。并说刘俊天性好色，由于宋书成书于魏书前，一向有苦难过的魏书，可能是为进一步凸显宋书指的刘俊天性好色的形象，在具体内容上进一步进行了加工和抹黑。此外，对于宋书指刘俊天性好色，也有人认为宋书作者沈约的父亲沈璞因曾支持刘少弑君。而被孝武帝刘俊所杀，为泄杀父之仇，沈约在《宋书》中对刘俊多有咒骂讥嘲的不敬之语，对孝武帝的许多正面事迹一律简写，而对孝武帝身上的帝王大多皆有的一些劣迹，则刻意夸大，大书特书。与沈约同时代的萧子显，就曾指出，沈约在编著《宋书》中。多在孝武诸亵渎事。此外，对于一些史料指刘俊与南郡王刘义轩诸女乱伦，并册封其中一位为殷淑仪之事，同样遭到后世不少史家质疑。北宋史学家司马光在其著作《资治通鉴考异》中，认为殷淑仪为刘义轩之女，并无任何史料做旁证。更有说法认为。殷淑仪只是刘义轩府中一名应妾，刘义轩拜后才入宫。而且当时刘义轩势力强大，刘俊听说刘义轩造反后，都做好最坏的准备和让位的打算。可见刘俊即位初年，地位非常不稳固，十分小心谨慎。在这种情况下，公然得罪刘义轩，强暴他的女儿。是很难理解的，可见针对刘俊的私生活，非议最大的两件事都不是完全肯定的史实。至于说他喜好女色之类，不过史上诸多皇帝不喜好女色的。方面他们还真不及他。朱佑棠可谓是将自己的一切都奉献给了国家，包括自己的生命。他并不是像史书上说的那样病逝，而是因操劳过度而累死。明孝宗不仅是一个勤政爱民的好皇帝，还宽厚仁慈，是个忠于妻子的好男人。他一生中只有一个女人，就是他的皇后张皇后，没有其他嫔妃。史书记载，他亲贤臣，远小人，连百姓，敬以修身，宽以待人，鞠躬尽瘁，死而后已。朱佑棠的身世非常坎坷，他是皇帝，但他的出生却充满了波折。他的父亲明宪宗当时并不知道他的存在。早在明宪宗时期，朱佑棠的母亲几世只是宫中的一名普通宫女。有一次，明宪宗偶然见到了几世，觉得她很漂亮，于是便宠幸了她。作为皇帝，明宪宗和宫女同寝，被称为宠幸。而这次宠幸之后，他却忘记了这件事。谁知几世竟然怀孕了，但他一直不敢透露，因为当时皇宫中非常危险。当时，明宪宗身边有一位特别宠爱的贵妃，万贵妃。万贵妃比明宪宗大十七岁，但明宪宗对她宠爱至极，万贵妃的权势之大，甚至将皇后都压制了下去。明宪宗曾强烈要求立万贵妃为皇后，但遭到满朝文武的强烈反对。面对如此反对，明宪宗只好作罢。除了这一点之外，万贵妃还有一个特点，就是促进特别大。见不得皇帝和其他女人接近，尤其不能忍受其他嫔妃怀孕。任何敢怀孕的嫔妃，万贵妃都会毫不留情地将其处死，连带着肚子里的孩子也一起杀掉。这在皇宫里是众人皆知的秘密。每当有妃子怀孕，宫女太监们都会变得格外小心，生怕消息传到万贵妃耳中。然而，没有不透风的墙。当继宫女怀孕后，她根本不敢声张，因为说出来就是一条死路。几宫女日夜担惊受怕，小心翼翼地隐藏自己的秘密。她的几个贴身宫女也尽量掩盖她的异常状况，为了让她不被发现，甚至为她做了特别宽松的衣服。然而，最终万贵妃还是知道了几宫女怀孕的事，便派了一个姓张的太监去查探虚实。这个太监姓张，他知道万贵妃的残暴，心中十分同情几宫女。他看到几宫女确实怀孕后，心生怜悯，回去报告说。
，几宫女并没有怀孕，只是肚子上长了个瘤子，因此肚子才会变大。万贵妃听后半信半疑，但也没有进一步追究，便放过了他。就这样，几宫女平安度过了十个月，顺利生下了小皇帝朱有堂。但这一切，老皇帝明宪宗都不知道。朱有堂在皇宫中悄悄长到六岁，靠着太监和宫女们的照料长大。为了不让他暴露身份，宫女们给他起了个普通的名字，尽量让他生活的低调些。他每天都在宫中偏僻的角落玩耍，从不敢去热闹的地方。一天早晨，明宪宗正在梳头，突然感到无比悲伤，心情郁闷。他自怜自艾，觉得自己年纪已大，却没有儿子，非常可怜。其实，万贵妃曾经生过一个儿子，但早夭。其他宫女、嫔妃如果怀孕，万贵妃便会将她们处死。结果就是明宪宗一直没有儿子，他自觉命苦。身为皇帝，竟然无子，心情十分悲痛。这时，当年那个姓张的太监正好在旁边伺候，看到皇帝如此悲伤，便扑通一声跪下，说：“皇上，您别哭，您是有儿子的。”于是他详细的向皇帝讲述了朱有堂的身世。明宪宗听后，激动的涕泪横流，高兴的说：“我有儿子了。”于是立即命人将朱幼堂带来见他。当时朱幼堂已经六岁了。为了保护朱幼堂不受万贵妃的迫害，明宪宗决定将孩子交由太后亲自抚养。太后听闻此事，欣喜万分，对朱幼堂百般呵护，不让他受到丝毫委屈。在太后的细心照料下，朱幼堂安全地度过了幼年，逐渐成长为一位明智宽厚的未来皇帝。他在宫中的岁月里，学会了许多治国之道。待人接物也变得温和有礼，为日后成为一代贤君打下了坚实的基础。后来，老皇帝驾崩，朱幼堂继位登基为帝，成为明孝宗。他一上位就着手清除老皇帝明宪宗时期留下的种种弊病，排斥小人，任用贤能，并虚心纳谏。他锐意改革，废除了一些冗官冗职，整顿朝纲，使得朝廷焕然一新。此外，他对百姓非常友好。减轻赋税，与民休息，从不瞎折腾。他的这些举措与历代明君所做的事大同小异，但都彰显了他的治国理念。朱幼堂不仅是一位贤明的皇帝，更是一位仁厚善良的人。即位后，有大臣拍马屁说，当年万贵妃曾加害于他。虽然万贵妃已死，但他的家人还在，应该治他们的罪，重重惩罚。朱幼堂一听，立刻制止道：“不行，不行，祸不及家人。”从这件事上可以看出。他心胸宽广，不计前嫌，是一个非常善良的皇帝。他深知宽恕的重要性，认为一个仁爱的君主才能真正赢得民心。还有一点值得注意：中国几千年历史上，历代皇帝几乎无一例外的广开后宫，搜罗美女，人数众多。然而，朱幼堂却不同，他一生只娶了一个女人，就是张皇后，别的嫔妃一概不要。这在整个中国历史上实属罕见。朱幼堂与张皇后的爱情故事在宫廷中传为佳话。据当时太监回忆，朱幼堂和张皇后平时相处的像普通夫妻一样，毫不摆皇帝架子。有一次，张皇后生病，朱幼堂亲自为她喂饭喂药，等她睡着后，连咳嗽都不敢大声，生怕惊醒她。他们一起散步、聊天，共度了许多温馨的时光。由于朱幼堂与张皇后的感情深厚。大臣们曾劝他多纳几位妃子，但他始终不听。他认为，与其在后宫争宠，不如专心治理国家，陪伴自己心爱的妻子。后来，张皇后为他生下一个大胖小子，即后来的明武宗朱厚照。朱幼堂高兴极了，从此他更加一心一意地对这母子俩好，也没有再纳其他嫔妃。他亲自教导儿子，希望他将来也能。朱幼堂的一生堪称以人为本的典范。他不仅注重民生，更在朝廷治理中展现了卓越的领导才能和深厚的仁爱之心。他将朝廷中四品以上官员的名单贴在文华殿的墙上，平时细细查看，做到熟记于心，心中有数。朱幼堂认为，只有对官员的情况了如指掌，才能更好的任用贤能，避免小人当道。他不仅每天听早朝，还恢复了早已废弃的晚朝制度。经常批阅奏章到深夜，从不允许太监代批奏章。他深知国家大事不可假手于人，每一份奏章都关乎国计民生，必须亲自过目。有一次，仁寿宫突发火灾，整个皇宫人仰马翻，忙于救火。朱幼堂也忙碌了一夜。次日，他未能如期上早朝，还特意派人向大臣们说明原因，请假一日。
。这一小小的举动，体现了他对朝廷事务的重视和对大臣们的尊重。在君臣关系上，朱佑棠与大臣们关系融洽，他时常与大臣们探讨国事，虚心纳谏，从不因皇帝身份而自傲。有时大臣回去晚了，他还专门派人打灯护送。大臣们因此非常感动。虽然这是小事，但作为一国之君，能如此体恤下属，实属难得。这样一来，一大批贤臣得以施展才干，朝廷呈现出历史上少有的良臣汇聚的景象。朱佑棠还从前朝宦官乱政的教训中汲取经验，对宦官严加管束。在他治理期间，东厂和锦衣卫都不敢再任意妄为，只能安分守己，奉守本职。他明白。宦官权势过大，必然危害朝廷，甚至动摇国本。因而，他对锦衣卫和东厂进行了一系列整顿，严厉惩治那些滥用职权的宦官，同时提拔那些忠心耿耿、办事公正的人。在他的治理下，锦衣卫的头领们都能执法公正、用心宽松，这在明朝历史上十分罕见。不仅如此，朱佑棠在治国理政中还格外重视法治建设。他亲自主持制定了一系列法律法规，旨在规范官员行为，保障百姓权益。他要求各级官员严格依法办事，杜绝贪污腐败，严惩违法乱纪之人。他认为，只有在法治的框架下，国家才能长治久安，百姓才能安居乐业。朱佑棠生命的最后几年，他不顾身体，日以继夜的工作。他深知国家兴衰的重任在肩，常常彻夜批阅奏章，处理政务。过大的工作强度彻底拖垮了他的身体，年仅三十多岁便重病缠身，气息奄奄。然而，他依旧坚持拼命工作，完全不顾身体的恶化。他常说：“天下事，不可一日无君，亦不可一日无政。”他的这种敬业精神感动了朝中的许多大臣，大家都纷纷表示要尽心辅佐，共同治理国家。最终，他的努力使得朝政日益好转。达到了弘治中兴的巅峰。弘治中兴的成就，不仅在于经济的恢复和繁荣，更在于政治的清明和社会的安定。在他的带领下，国库充盈，民生改善，百姓安居乐业，朝廷上下呈现出一片欣欣向荣的景象。然而，在弘治中兴的巅峰时刻，朱佑棠的身体再也无法支撑下去了。弘治十八年五月，年仅三十六岁的朱佑棠病逝。史书记载。朱佑棠死后，深山穷谷，闻之无不哀痛，哭声震夜。朱佑棠的去世，令整个国家陷入了巨大的悲痛之中。纵观弘治一朝，在他在位期间，既没有权臣，也没有宦官和后宫的专权，这是极为难得的现象。他的治理使得朝廷内外清明，百姓安居乐业，国家一片太平。他不仅是一位勤政爱民的皇帝，更是一位宽厚仁慈、以人为本的好人。他的统治为明朝带来了短暂的繁荣和稳定，也为后世留下了深刻的影响。朱佑棠不仅关心国家大事，对待身边的人也是如此。他常常关心宫女和太监的生活，询问他们的困难，并尽力帮助解决。他的仁慈和宽厚，让宫廷中的每一个人都感受到了温暖和关爱。有一次，一个太监生病了，他亲自前去探望，并让御医尽心治疗。这件事在宫中传为美谈。他的妻子张皇后也在他的影响下成为一位仁慈的皇后。他常常资助贫困的宫女，并在后宫中推行一系列善政，深得人心。朱佑棠与张皇后的感情非常深厚，两人相敬如宾，共同度过了许多美好的时光。即使在病重期间，他也坚持处理朝政，未曾懈怠。每当夜深人静时，他常常对张皇后说：“我只希望能多一些时间。”为国家和百姓多做一些事。朱佑棠的离世令张皇后悲痛欲绝，但她依然坚强地承担起了抚养孩子的重任。在她的教导下，他们的儿子朱厚照逐渐成长为一位有担当的皇子。朱佑棠的遗志和精神也通过他的儿子和大臣们得以传承和发扬。纵观历史，朱佑棠的一生，无论是有几十个帝王，是不务正业、荒淫无道，留下了无数笑柄的荒唐之君。他们之中，有人奸失皇后，有人霸占儿媳，有人和母亲、姑姑、姐姐乱伦，有人是同性恋。今天就带大家了解一下十位荒诞离谱的皇帝：一奸失的后燕皇帝慕容熙。慕容熙当了皇帝后，开始大兴后宫，冷落原配丁氏，重新物色了不少佳丽进入后宫。慕容熙特宠一对姐妹花，原中山尹伏魔的两个女儿伏松娥、伏逊英，史称并美而艳。号微型游艳。公元四百零二年，慕容熙封伏松娥为昭仪，伏逊英为贵嫔。
，这引起了丁氏的强烈怨恨，醋意大发。丁氏遂与自己的侄子丁信密谋，欲废掉慕容熙，但不想事情泄密，走了风声。慕容熙知道消息后大怒：“你不忍我不义！”当即逼丁氏自尽，并将丁信诛杀。自此，慕容熙之威更无人敢为。大兴后宫的同时，又大兴土木。慕容熙所做的一切，就是为了纵情享乐。讨好服侍姐妹，姐妹俩中，慕容熙尤其宠爱小的，后立她为皇后。姐姐福昭仪生病后，慕容熙急得不行，四处寻医。龙城一个叫王温的人，自称能治好他的病，但没有几天，福昭仪还是病死了。慕容熙立即把王温抓来，肢解后焚烧掉，理由是王温吹牛皮。福皇后喜欢外出野游，慕容熙有求必应。有一次大冬天。慕容熙陪福皇后出来打猎，害苦了当地百姓不说，随从士兵被豺狼伤害的冻死的有五千人。慕容熙专门为福皇后盖了一座超豪华的房子——成华殿。十点军杜靖看到这种情况，觉得为了一个女人，皇帝的行为过了，便带着一具棺材上朝，冒死见劝慕容熙对杜靖行为极为恼火，成全了他，真把杜靖斩杀了。按照这里说。慕容熙再向一个骄奢淫逸、贪图享乐的皇帝滑落，并没有和痴情扯上关系。就这就要从福皇后死了说起。其病死后，慕容熙悲痛万分，像疯了一样在跌跌爬爬痛哭。他把福皇后的尸体抱在怀里，喃喃自语：“提已就冷，命遂断矣。”因为伤心过度，慕容熙竟然昏死了过去，身体直直的倒在了地上。过了好久才醒过来，慕容熙苏醒来，将服侍的尸体收敛入棺。但之后却发生了令人想不到的荒唐事件。大脸祭气，负起奇棺而与交接。福皇后已收敛入棺，慕容熙却重新打开棺材盖，当着大家的面爬进去与福皇后尸体做爱，完全丧失了为君之尊。据说，一直到福皇后的尸体发出腐臭，慕容熙才不得不让下葬。但在下葬时，又弄出了一个特大荒唐。慕容熙如孝子般为服侍披头散发，鞋子也不穿，赤着脚步行送葬，彻底丧失了一个皇帝的尊严。因为灵车太高大，出不了城门。慕容熙下令把北门拆毁。当时有老人就私下议论，慕容氏自毁其门，将不久也。果然，在公元四百零七年七月，中卫将军冯拔、左卫将军张兴等不满暴政，与万尼等二十二人结盟，推慕容云为主，反叛起事。抵挡一阵大败，退回宫的慕容熙换上便衣逃跑，后被人抓住，慕容云将其杀掉。时年仅二十三岁，中国历史上最荒唐的皇帝慕容熙与他的后燕一起，就此从中国历史上消失。霸占儿媳的唐玄宗李隆基，唐玄宗执政前期算是一代明君，但后期好大喜功，贪图享乐，迷上了女色。他的荒诞之处就是。竟然也霸占了自己的媳妇杨玉环。唐玄宗一见在家宴上被杨玉环的美貌所痴迷，为此他让太监告诉儿子李茂，赶紧把杨玉环献出来。李茂不得已，只要忍痛献出了杨玉环。就这样，杨玉环摇身一变，成了杨贵妃，成了唐玄宗的最爱。后来，正是因为唐玄宗宠爱杨贵妃，荒废国事，最终导致了安史之乱，将大好基业毁于一旦。杨贵妃后来死于兵变。而唐玄宗也被儿子赶下台，最终抑郁而死。三好他人妻的后梁皇帝朱温，朱温以残暴著称，也以好色闻名。他有个特点，好他人妻，喜欢霸占别人的老婆。朱温知道哪个大臣的媳妇长得漂亮，他肯定会千方百计的弄到手。长此以往，手下大臣都被他得罪了。后来朱温死于抢儿媳妇上，朱温为了把儿媳占为己有。他对儿子们立下这一条奇葩规定：谁主动把自己的媳妇献给他，让他满意了，那么谁就是皇位的继承人。结果可想而知，儿子们纷纷把漂亮女人献给朱温，结果还是有儿子不情愿，一怒之下把朱温给杀了。然后后梁也灭亡了。四姐弟乱伦的刘子业，刘子业继位时才十六岁，但是他的残暴和荒淫无道远超过成年皇帝，令人发指。在他继位以后，疑心重重。总认为自己的叔父会谋取他的皇位，因此他将自己的叔父囚于皇宫中，名为养身，实际上是挨打。不管是刘子业开心还是不开心，他都要将自己的叔父叫出来，肆意戏耍他们。他的叔父想寻死都死不成，必须经过刘子业同意。每日的折磨让他的叔父们在担惊受怕的同时又恨意满满，这也为刘子业后来的死亡埋下祸根。对于他对各位叔父的做法。
我们尚且可以说他是为了巩固他的皇权，但是这个十六岁的少年的荒淫，真是让人觉得变态。放到现在的话，他应该好好去接受治疗。史料记载，他曾经让宫女脱去衣物，在湖光水色中嬉戏玩乐。他还下令公主王妃进入宫中，让其侍卫侮辱。更让人难以接受的是，他罔顾人伦，竟然与自己的姐姐山阴公主在一起，而后又逼迫自己的姑姑也侍奉他。最后还将自己的姑父杀死，实在令人发指。五同性恋皇帝汉哀帝，汉哀帝刘歆是中国历史上唯一一个同性恋皇帝，或者说是唯一一个敢于公开自己是同性恋的皇帝。刘歆当政后，十分宠爱一个叫董贤的男人，真的是弱水三千，只取一瓢饮。董贤出生于前二十三年，比刘歆小两岁，是御史董公之子，长相柔美漂亮。前五年，董贤在殿下传奏时，刘歆被他的容貌深深吸引，于是招他上前对话，将其升任黄门郎。由此，董贤受到宠幸。董贤性情柔和，喜欢逢迎，会用谄媚来巩固自己的地位。刘歆每次给他休息日，他都不肯出去，常常在宫中服侍。由于两人常常同卧同坐，曾有一次白天睡觉，董贤的头枕到刘歆的衣袖，刘歆想起床，又不想惊动董贤。于是用剑截断衣袖后才起来。同性恋的代名词“断袖之癖”就由此而来。即便董贤已娶妻，刘歆被董贤伺候的非常高兴，一月之内赏赐贡达一万万钱，其富贵手笔震动朝廷，同时为董贤建造精美华丽的建筑，所有的吃穿用度级别仅次于皇帝，同时将董贤的父亲、岳父。弟弟等一众亲属封官赏爵，刘歆的一系列行为让举朝大臣一片哗然。丞相王家实在看不过去，批评董贤扰乱国家制度，最后却下狱而死。此后，刘歆更加肆无忌惮，想给予他更高职位，但大司马丁明不满意，于是将其免官回家，让董贤代替丁明担任大司马。当时董贤年龄为二十二岁，百官靠董贤向刘歆奏事，董氏亲属都认侍中朱曹。其所得宠爱，在丁父两家之上，连丞相孔光都对他毕恭毕敬。甚至有一次，在与董贤父子及亲属喝酒的时候，提出将皇位禅让给董贤。不过好景不长，刘歆去世后的第二天，太皇太后王政君和大司马王莽就将董贤免职。董贤当日畏惧自杀。六，杨车选妃的晋武帝司马炎，晋武帝以荒淫无度著称，她是中国历史上妃子最多的女人。她在灭吴之后。将吴国后宫的妃子全部掳进了自己的后宫，再加上大力从民间选妃，使得他的后宫一度超过了三万人。因为妃子实在太多，他每天都在为要宠幸哪个妃子而犯愁。有大臣给他想出来了一个好法子：杨车选妃，让晋武帝坐在杨车上去找妃子，杨车停在谁的门口前，他就选择和那一个妃子过夜。结果，妃子为了争得皇帝的宠幸，纷纷在自己的门口放上柳枝，又撒上盐水，因为羊好吃咸的东西，以此来吸引羊停留在其门前，以获得皇帝宠幸。就这样延伸出了一个成语“羊车忘性”。如此荒唐的皇帝治理的国家，当然也不会好了。最终结局悲催。他的统治下，西晋朝政腐化极其迅速，很快就宣告灭亡，成为了昙花一现的王朝。令人唏嘘，妻和四个堂妹乱伦的宋孝武帝刘俊，刘俊最出名的是他荒淫的后宫生活，他的乱伦始于四个堂妹。由于堂妹个个花容月貌，刘俊便把他们一起召入后宫。身为叔父兼岳父的刘义轩为此十分痛恨这个好色之徒，后来以清君侧的名义起兵十万反对刘俊。而刘俊则毫无人性的派兵把刘义轩以及自己的十六个堂兄弟兼大舅子、小舅子全部杀光。更为不堪的是，刘俊居然连自己的亲生母亲陆太后也不放过。当上皇帝后，刘俊时常去看望自己的母亲，常常会待很久很久。有一次，他做了一个梦，梦里他和母亲成为了夫妻，十分恩爱。第二天，刘俊就发了疯一样找到母亲，不顾母亲的反抗，发生了一些不该发生的事。那一次之后，由于他的母亲十分宠爱他，就默许了他的行为。就这样，他们两人虽然没有夫妻之名，却有夫妻之实。这种关系，两人保持的时间长达十二年，直到他的母亲去世。母亲去世后，刘俊终日闷闷不乐，总是回想他和母亲那些快乐的往事，然后整天用酒精麻痹自己。没过多久，他也因病去世。